ஹாய் காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஜோக்ரஃபியில் செகண்ட் டாபிக் ஸோ போன கிளாஸ் தான் சொல்லிடணும் இதில் தான் செகண்ட் கிளாஸ் திருப்பி ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னு ஸோ யாராச்சும் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்துருவாங்க அதுக்கு ஒரு லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் செட் பண்ணுறேன் தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது வாங்க ஏன் அப்படின்னா அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பார்த்துருக்கோம் சரியா என்ன அப்படின்னா இதில் பார்க்க போகிறது லாஸ்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட் ஸோ அச்ச கோடு மற்றும் தீர்க்க கோடு ஸோ நம்மளோட சேனலில் மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே சைமல்டேனியஸாக இருக்கும் ஒரு சில சேனலில் தமிழில் மட்டும் இருக்கும் இல்லை இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஸோ நம்ம சேனலில் தான் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே இருக்கும் ஸோ அதனால் அது கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ லாட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட் அச்ச கோடு தீர்க்க கோடு இது ரெண்டும் எதுக்கு ஸோ ஜென்ரலாக இந்த ரெண்டு கோடையுமே வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே எதுக்கு அப்படின்னா லொக்கேஷன் ஒரு இடம் ஒரு இடத்தை கண்டறிவதற்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம சிங்கம் டூ படலாம் சிங்கம் டூ சிங்கம் த்ரீ படத்துலலாம் பார்த்துருப்போம் நான் ஒன்று வந்து அந்த லாட்டிடியூட் அந்த லாங்கிடியூடில் அதாவது இந்த கோடும் இந்த கோடும் எங்கே சந்திக்குமோ அந்த இடத்த வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது லாங்கிடியூட் இது அச்ச கோடு தீர்க்க கோடு இது அச்ச கோடு இது ரெண்டும் இங்கே சேருது அப்படின்னு இந்த இடத்துல என்னது இந்த இடத்துல மகாராஷ்டிராவோட தலைநகரமோ ஏதோ ஒன்று என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இருக்கலாம் அப்போ அதுதான் வரப்பு அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அச்ச கோடு தீர்க்க கோடு ரெண்டையும் சேர்க்கிறப்ப நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு இடத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு தான் இது ரெண்டுமே தேவைப்படுது ஸோ இப்போ வெறும் தனியாக லாட்டிடியூட் அச்ச கோடை மட்டும் வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் தீர்க்க கோடை மட்டும் வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அச்ச கோடை மட்டும் வச்சு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் லாட்டிடியூடை மட்டும் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் தொலைவு இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா பூமத்திய ரேகை இருக்குது இங்கேருந்து தமிழ்நாடு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது தமிழ்நாட்டிலேருந்து டெல்லி எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த தூரங்களை கணக்கிடுறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் நம்ம இந்த அச்ச கோடுகள் பூமியில் மொத்தமாக இருக்கிறதுல தூரத்தை கணக்கிடுறதுக்கு அச்ச கோடு டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு லாட்டிடியூட் அதே இது நேரத்தை கணக்கிடுறது நேரம் அப்படின்னா என்ன தப்பா இப்போ இந்தியாவில் மணி வந்து மூணு மணி அப்படின்னா அமெரிக்காவில் அதை விட எனக்கு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் கூட இருக்கும் அப்போ அந்த நேரம் எப்படி நேரம் மாறுது அப்படிங்கிறத கணக்கிடுறதுக்கு என்னது இந்த லாங்கிடியூட் ஃபஸ்ட்டு லாட்டிடியூட் முடிச்சிடறேன் ஸோ லாட்டிடியூட் என்ன அப்படின்னா தொலைவாக மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் லாட்டிடியூட் ஸோ நூற்றி எண்பது ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்றது இருக்குது அப்போ என்ன அப்படின்னா பூமியில் மொத்தம் இந்த அச்ச கோடுகள் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிற கணக்கீடு தான் எனக்கு இது நூற்றி எண்பது ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இந்த கோடுகளை யார் வரைஞ்சிருப்பா யாராவது அங்கே போய் வரைய முடியுமா எப்படி ஸோ இந்த கோடுகள் வரையப்படவில்லை இது எல்லாமே எனக்கு தீஸ் ஆர் ஆல் இமேஜினரி லைன்ஸ் இது எல்லாமே ஒரு கற்பனை கோடுகள் இது எல்லாமே இப்படி போகுது இப்படி போகுது நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட நலன் கருதி நம்மளோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஈஸியாக மெஷர் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒரு இடத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்மளாக அமைச்சா உருவாக்குன ஒரு விஷயம் தான் எனது இந்த கோடுகள் இது எல்லாமே இமேஜினரி லைன்ஸ் இது எதுவுமே உண்மை கோடுகள் கிடையாது அப்போ மொத்தம் எத்தனை கோடு இருக்குது நூற்றி எண்பது கோடுகள் ப்ளஸ் ஒன்று அந்த ஒன்று என்ன அப்படின்னா இந்த பூமத்தி இருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி போயிட்டே இருக்குது இந்த இடைமட்டமாக இருக்குது ஹரிசாண்டல் ரோஸ் இடைமட்டமாக கிடக்கிறது தான் எனது இந்த அச்ச கோடு தான் அச்ச கோடு எல்லாமே எனது படுத்து படுத்து கிடக்கும் ஸோ அதில் மேலே தொண்ணூறு கோடு இருக்கும் கீழே தொண்ணூறு கோடுகள் இருக்கும் நடுவில் ஒரு கோடு இருக்கா இல்லையா அதுதான் எனது இந்த ப்ளஸ் ஒன் சரியா இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு இங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கேருந்து அடுத்து ஒரு டிகிரியில் ஒரு கோடு இருக்குமா அந்த ஒரு டிகிரியில் இருக்க கோடு இந்த இரண்டு கோடுகளுக்கும் அடுத்து ஒன்றுக்கு அடுத்து அடுத்து ரெண்டாவது டிகிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு கோடுகள் இந்த மாதிரி இரண்டு அச்ச கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு இரண்டு டூ லாட்டிடியூட்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் அது ரெண்டுக்கும் உடல் இருக்க டிஸ்டன்ஸு நூற்றி பதினோரு கிலோமீட்டர் சரியா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லாங்கிடியூட் இது எதுக்கு சொன்னோம் டைமுக்காக மெஷர் பண்ணுறது ஸோ அந்த டைம் எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு சில பூமி இருக்குது இந்த பக்கம் சூரியன் இருக்குது சூரிய ஒளியோட கதிர் நேராக பூமியில் எங்கே படுதோ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கோடு வரையா நேராக செங்குத்தாக எங்கே படுதோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கோடு வரையிறாங்க அது ஒரு கோடு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறது பூமி சுற்றிச்சே இருக்கா இல்லையா அப்போ அடுத்து என்ன பண்ணும் இந்த கோடு விலைக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இருந்து சூரியன் அங்கே தான் இருக்குது அப்போ சூரியனை முதல் இந்த இடத்துல பட்டுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுது இந்த பக்கம் திரும்ப உடனே அடுத்து சூரிய ஒளி இந்த
அருணாச்சல பிரதேசில் தொண்ணூற்றி டிகிரி ரெண்டு அஞ்சு என்னவாக இருக்கும் இங்கே எழுதி போட்டுருக்கீங்களா குஜராத் அருணாச்சல பிரதேசில் தொண்ணூற்றி டிகிரி இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் கிழக்குன்ற அச்ச தீர்க்கக்கோடு போயிட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு தீர்க்கோ இது ரெண்டுக்கு இடையப்பட்டதா டைம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கிழக்குலேருந்து தான் என்ன பண்ணும் கிழக்குலேருந்து தான் சூரியன் வர போகுது அப்போ கிழக்கில் சூரியன் உதிச்சிருச்சு அப்படின்னா இப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட டிகிரி எத்தனை பாருங்க இந்த ரெண்டையும் கழிச்சோம் அப்படின்னா இருபத்தெட்டு டிகிரி வந்து அதை எடுத்துக்காட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்ராக்சிமேட்டாக முப்பது டிகிரின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு டிகிரியும் இந்த ஒவ்வொரு கோட்டுக்கும் ஒரு கோட்டுக்கும் இன்னொரு கோட்டுக்கு போக எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் நாலு நிமிஷம் அப்போ முப்பது கோடு என்ற நாள் நூற்றி இருபது அப்போ நூற்றி இருபது நிமிஷம் ஏறத்தால் ரெண்டு மணி நேரம் அப்போ இங்கே ஆறு மணிக்கு சூரியன் உதிச்சு அப்படின்னா அங்கேருந்து அடுத்து குஜராத்துக்கு சூரியன் உதிக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ரெண்டு மணி நேரம் லேட்டாக தான் அங்கே ஆறு மணி ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே என்ன தேவும் அப்போ அதுக்காக இங்கே எட்டு மணி ஆகுது நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா அப்படி எடுத்துக்க முடியாது அப்போ இந்த கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எண்பத்தி எட்டு டிகிரி முப்பது நிமிஷம் அதாவது இந்தியாவில் நடுவில் பிரிக்கிறப்ப என்ன வருது அப்படின்னா நடுவில் பிரிக்கிறப்ப இந்த ஒரு இடம் வருது இந்த ஒரு இடத்த செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க அது என்னது எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது நிமிஷம் கிழக்கு அப்படின்னு இருக்கு ஈஸ்ட்டு அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அது அந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன மிர்சாப்பூர் அலகாபாத் அது எங்கே இருக்குது யூபியில் ஸோ இந்த இடத்த மையமாக வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியா திட்ட நேரம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்த இந்திய திட்ட நேரம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் மிர்சாப்பூர் அலகாபாத் யூ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே இருக்கிறத வச்சு தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம டைம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா அப்போ இந்த டைம் ஆக்சுவலாக எங்கே நடக்குது அங்கே இந்த டைம் அதை தான் நம்மளுக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக நடுவில் இருக்கனால அந்த இடம் வச்சுருக்கப்ப ஈஸியாக சரியா இதுதான் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து லாட்டிடோட் அண்ட் லாங்கிடோட் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் நம்ம அடுத்த கண்டென்ட் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க ஸோ சீக்கிரம் சப்ஸ்க